ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ముందు తప్పు చేసిన వాడు తన వాడైనా సరే ఒకటే బయటవాడైనా ఒకటే ఇదే న్యాయం ఆయన ముందు ఉంటుంది అంతకుమించి రెండోది అయితే ఏమీ ఉండదు ఇదెందుకు ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది ఈ టైంలో మండలి రద్దు చాలా కీలక వ్యవహారాలు నడుస్తున్న ఈ టైంలో తనోడు పక్కింటోడు ఇవన్నీ ఎందుకని అనుకోవచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ విషయం ఏంటి అంటే అసెంబ్లీలో ఒక కీలక బిల్లు ప్రవేశపెడుతున్నప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆయన వెంటున్న మిగిలిన ఎమ్మెల్యేలందరూ కూడా ఖచ్చితంగా స్వాగతించాలి ఖచ్చితంగా ఆ బిల్లు ప్రవేశపెట్టే టైంలో సభలోనే ఉండాలి సభకు అందుబాటులో ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఆ నిర్ణయాన్ని ఏకేభవిస్తూ ఆయన నిర్ణయానికి మద్దతిస్తూ ఓటింగ్లో ఖచ్చితంగా పాల్గొనాలి అలా పాల్గొనలేదు అంటే ప్రతిపక్షాలు సూటుపోటి మాటలతో పార్టీని కించపరిచే ప్రయత్నం చేస్తాయి ప్రభుత్వాన్ని కూడా అవహేళన చేస్తూ ఉంటాయి ఆల్రెడీ అది స్టార్ట్ అయిపోయింది కూడా వెంటనే వితిన్ సెకండ్స్లో సో ఈ నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా ఒక మండలి రద్దు నిర్ణయం అంత వేగంగా తీసుకొని అంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని ఆయన అలా ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు దానికి అందరి సపోర్ట్ ఉంటుందని అనుకుంటారు అలాగే సపోర్ట్ అయితే ఉంటుంది కాదని అనలే కాకపోతే నెగ్లిజెన్సీగా ఏదో ఒక రకంగా దాన్ని ఏమనాలో అంటే మనల్ని ఎవరేమంటారులే మనం లేకపోతే ఆగిపోద్దా అని ఒకళ్ళు ఇద్దరు కాదు ఏకంగా సభలో పద్దెనిమిది మంది అంటే నూట యాభై ఒక్క స్థానంలో ఒకవేళ స్పీకర్ స్థానం కనుక తీసేస్తే ఆయన ఒక్క స్థానం తీసేస్తే నూట ముప్పై మూడు ఓట్లు పడ్డాయంటే మిగిలిన పద్దెనిమిది మంది ఏమైపోయారు మిగిలిన పద్దెనిమిది మంది ఎందుకు సభ వదిలేసి బయటకు వెళ్ళిపోయారు ఒకవేళ నిజంగా వాళ్ళకి సభకు వచ్చి ఉంటే ఎందుకు బయటకు వెళ్ళిపోయారు ఒకవేళ సభకు రాకపోతే కనుక ఎందుకు డుమ్మా కట్టారు ఒక కీలక బిల్లు ప్రవేశపెడుతున్న టైంలో ఎమ్మెల్యే ఒక ఎమ్మెల్యే అసెంబ్లీకి రాకుండా అంతకు మించిన వ్యక్తిగత కారణాలు ఏముంటాయి అంతకు మించిన వ్యక్తిగత పనులు ఏముంటాయి ఒక రాజకీయ నాయకుడుగా ఒక ప్రజానాయకుడుగా ప్రజలు ఎన్నుకున్నప్పుడు ప్రజలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలను ప్రజల సమస్యలను పరిష్కరించే చట్టసభలకు కూడా హాజరు కాలేని ఎమ్మెల్యే అంత ఒక ఒక పెద్ద ప్రభుత్వంలో నూట యాభై ఒక్క స్థానాలు తో ఏర్పాటైన ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు అంటే ఖచ్చితంగా ఆ పార్టీ అధినేతకి చాలా ఆగ్రహం తెప్పించే అంశమే నిన్న అదే జరిగింది సభ ముగిసిన తర్వాత ఆ పద్దెనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలు ఎందుకు డొమ్మా కొట్టారనే దానిపై జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే టీడీపీకి టీడీపీ ప్రతిదానికి మోకాలు అడ్డుతుంది అనే ఒకే ఒక్క కారణంతో టీడీపీకి బుద్ధు రావాలి అనే ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో ఆయన మండలిని రద్దు చేయాలి అని అనుకున్నారు మండలి కోసం ఏటా మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయడం అవసరం లేదు అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిర్ణయించుకున్నారు అనుకున్న వెంటనే మండలి రద్దుకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయం తీసేసుకున్నారు ఇలాంటి పీక్ టైంలో ఇలాంటి చాలా వాల్యుబుల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ప్రాధాన్యతతో కూడుకున్న ఒక బిల్లు ప్రవేశపెడుతున్న టైంలో పద్దెనిమిది మంది సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు డొమ్మా కొట్టారు అంటే ఈ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తూ మేము పార్టీకి రావు అని చెప్పి వాకౌట్ చేసి వెళ్ళిపోయిన ప్రతిపక్ష పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకి ఈ పద్దెనిమిది మందికి తేడా ఏంటి అనేదే ఇప్పుడు ప్రధానంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆవేశానికి ఆగ్రహానికి ఆయన కోపానికి కారణం సో వాళ్ళు కనుక వచ్చి ఉండుంటే లేకపోతే రా రాలేకపోతే ఈ బిల్లుకు పెట్టే ముందే తాము ఎందుకు రాలేకపోతున్నాం అనేది ఒక కారణం స్పష్టంగా చెప్పి ఉంటే అంత ఇంపార్టెంట్ అంత రాలేకపోయినంత కారణం ఉండుంటే అది వేరే విషయం రెండు రోజుల క్రితం చాలా ఎందుకంటే అందరూ ఒకప్పుడు సభలో మొన్నటి వరకు జరిగిన సభలు ఏవైతే ఉన్నాయి అత్యవసర సమావేశాలు ఆ సమావేశాలలో కనిపించిన వ్యక్తులు అందరూ కూడా ఈ సమావేశాలకు హాజరయ్యారు కానీ ఈ పద్దెనిమిది మంది ఎందుకు దూరంగా ఉన్నారు ఉన్న జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్యే కూడా ఆయన సభలో ఉంటున్నారు కంటిన్యూగా ఒకవేళ నిజంగా ఆయన ఓటేయకపోయినా ఆయన రాకపోయినా పెద్ద ఎవరు పట్టించుకోరు ఒకవేళ ఆయన వ్యతిరేకమైన ప్రాబ్లం కానీ ఆయన కూడా ఎంతో బాధ్యతగా ఒక ప్రజా నాయకుడిగా ఆయన కూడా ప్రజలు ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డ ఒక శాసన సభ్యుడిగా ఆయన కూడా చాలా విలువిచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నిర్ణయానికి సపోర్ట్ చేశారు అలాంటిది సొంత పార్టీకి చెందిన పద్దెనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలు ఎందుకు దూరం అయ్యారు అనే దాని మీదే జగన్ గారు ఆగ్రహంతో రగిలిపోతున్నారు ఒకవేళ నిజంగా సభకు రాకుండా పద్దెనిమిది మంది డుమ్మా కొడితే అది కూడా ఏమాత్రం సమాచారం ఇవ్వకుండానే సమ సభకు కనుక డుమ్మా డుమ్మా కొట్టారని తెలిస్తే జగన్ గారికి ఎందుకు కోపం రాకుండా ఉంటుంది అనేది కూడా ఇక్కడ ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం అందుకే ఆయన కోపం వచ్చింది వెంటనే ఆ పార్టీ విప్పులు పిలిచి చడమడ ఆయన 
ఒక క్లాస్ తీసుకున్నారు అనేది చాలా క్లియర్గా దోరుతుంది ఎందుకంటే కీలక సమయంలో పద్దెనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలు ఎందుకు సభ సభకు హాజరు కాలేదు అనే దాన్ని ప్రశ్నించడం వాళ్ళందరినీ వివరణ ఇవ్వమని చెప్పి లిఖిత పూర్వకంగా వివరణ ఇవ్వమని చెప్పి విప్పులను ఆదేశించడం ఎందుకంటే ఇదే కంటిన్యూ అయితే రేపు పొద్దున్న ఇంకా ప్రతిదానికి వీళ్ళు ఇలా డొమ్మా కొడతారు ఇలాగా ప్రతిపక్షాలు ప్రశ్నించే పరిస్థితిలో మనం ఉండకూడదు అంతేకాకుండా కీలక సమయంలో సభకు గరిహాజరైన వారు ఎవరు అనేది ఒక లిస్ట్ కూడా తమ కిమ్మని చెప్పి విప్పులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు విప్పులు ఈ సమయంలో ఏం మాట్లాడలేక తలదించుకున్నారు అనేది కూడా ఇక్కడ మనకు అందుతున్న సమాచారం చూద్దాం దీని సమయం తర్వాత ఎలాంటి పరిణామాలు ఉంటాయి ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు అనేది మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ